নতুন একটা হিন্দি মুভি টুয়েলভ ফেল দেখে উঠলাম মুভিটা রিলিজ হয়েছে কয়েক মাস আগে কিন্তু এই সাম্প্রতিক সময়ে এসে হঠাৎ করে অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে তো খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখলাম যে কারণে মানুষজনের লেখা পড়ে আলোচনা শুনে বুঝলাম মুভিটার গল্পটা খুবই ইন্টারেস্টিং গল্পটা হচ্ছে স্ট্রাগল নিয়ে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মতো দেশগুলাতে যারা স্ট্রাগল করে খুব সমাজের নিচু স্তর থেকে উঠে আসে তাদের স্ট্রাগল নিয়ে সরকারি পরীক্ষায় বিসিএস আমাদের যে স্ট্রাগল হয় বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে বা আমরা বলতে পারি কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ এক্সাম যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বাংলাদেশে সেটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হোক অথবা বিসিএস সরকারি ব্যাংক বা পুলিশ যেটা দেখা যাচ্ছে আইএসপি তো এটা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখলাম কারণ এই গল্পগুলা তো খুবই হার্ড টাচিং এবং মানে এগুলো সত্যিকার রিয়েল গল্প আর কি রাইট তো তো মুভি আর রিভিউ করার কোনো ইচ্ছা নাই অন্যান্য মুভি টুভি দেখলে বা এগুলো কথা বলি মুভির গল্প স্টোরি মেকিং হোয়াট এভার এখানে আসলে এখানে আসলে হইতেছে আসল আলোচনার বিষয় হচ্ছে জীবন ঘনিষ্ঠ যে ব্যাপারটা তো একটু যদি মুভিটা সম্পর্কে হালকা করে বলি মুভিটা সবাই দেখবেন কাইন্ড অফ থ্রি ইডিয়টসের মতো করে থ্রি ইডিয়টসের মতো করে বলা উচিত হবে না কারণ থ্রি ইডিয়টস হইতেছে একটা লাইক ওভার ড্রামাটাইজিং এইসব ভূত মানে সস্তা ড্রামাটাইজিং হিন্দি মুভিতে যা করে ওইগুলা নানানভাবে ইয়ে করার চেষ্টা আবেগ নিয়ে খেলা করার চেষ্টা আর টুয়েলভ ফিল যে মুভিটার কথা বলতেছি আমি কেউ যদি বুঝতে ভুল মানে আচ্ছা অবশ্যই টাইটেলও থাকবে সো আপনি তারা জানতে পারবেন মুভির নাম কি যা হোক আর এই মুভিতে কোনো ধরনের ড্রামাটাইজিং নাই কোনো ধরনের এক্সাজিরেশন নাই কোনো ধরনের হিয়ে ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই মেলো ড্রামাটিক করার জাস্ট সিম্পলি আমাদের জীবনে এবং এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমাদের দেশগুলাতে আমাদের মতো দেশগুলাতে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এই ধরনের দেশগুলাতে মানুষ যে সংগ্রামটা করে আপনি সিম্পলি যদি এই সংগ্রামটাই যদি পর্দায় ফুটে তোলা যায় এটার মধ্যে আর কোনো ড্রামাটাইজিং করার দরকার নাই এটা ইটস অফ একটা হিউজ ড্রামা আমাদের মানুষের যে জীবনের যে স্ট্রাগল এইটা হইতেছে আপনি যদি এটার মধ্যে ড্রামাটাইজিং ইফেক্ট দেন তাহলে আপনি এটার বরং ইয়ে করবেন ডাইলিউট করে ফেলবেন তাদের জীবনের যেই কষ্ট ড্রামাটা এটা ডাইলিউটেড হয়ে যাবে আপনি যদি এক্সট্রা কোনো ফিল্ম ইফেক্টের চেষ্টা করেন তো এই ঘটনাগুলো এই যে ইয়েতে আমরা গত এই যে কোরিয়ান একটা মুভি যে অস্কার পাইল সেইখানে অনেকটাই এরকম যে মানুষের জীবনের কষ্ট দেখানো হয় কিন্তু এটা পুরোটাই হয়েছে ফিল্মি ড্রামাটিক তো টুয়েলভ আমরা যে মুভিটা নিয়ে কথা বলতেছি ফিয়াল এটা হইতেছে সিম্পলি কোনো ড্রামাটাইজিং নাই জাস্ট লাইফের স্ট্রাগল নাও এই যে আমাদের এই দেশগুলোতে যেই পরিমাণ কষ্ট এবং যারা বিশেষ পরীক্ষা দেয় অনেক দিন আগে একটা প্রশ্ন করছিল আমাকে মানে এই প্রশ্ন প্রায়শই আসে কিন্তু আমি এটা একটা এপিসোড করে আলোচনা করছিলাম এই চ্যানেলে যে বিশেষ পরীক্ষা দিব নাকি হইতেছে জিআরই পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকা চলে যাব এই প্রশ্ন প্রচুর পাইতাম তো একদিন এই অ্যাড্রেস করে আলোচনা করছিলাম দীর্ঘ সময় নিয়ে তো সেইখানে এই পয়েন্ট আর কি যে আলোচনা করছিলাম যে যে কম্পিটেটিভ এক্সামগুলা যেমন জিআরই এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট এটা কিন্তু কিন্তু কম্পিটেটিভ টেস্ট না বিশেষটা হচ্ছে কম্পিটেটিভ টেস্ট তো যে এটা ধরনের যে এই স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আপনি অনেকবার নিতে পারবেন একাধিকবার নিতে পারবেন যতক্ষণ আপনার স্কোর ভালো হয় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং আমরা কেউ একবার দুইবার বেশি নেওয়া এত এক্সপেন্সিভ হয় এগেন ওই যে আমাদের দেশের মানুষের তো সেই সামর্থ্য থাকে না যে এত এক্সপেন্সিভ এক্সাম বারবার দিতে পারবে সো যদি আপনি বারবার দিতে পারবেন আসলে সত্যি কথা বলতে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের জন্য এক দুবার বেশি ট্রাই করার সামর্থ্য বা ইটস নট অ্যান অপশন ফর দ্যাম তো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো বাংলাদেশের বিসিএস এবং এইসব এত কঠিন পরীক্ষা এবং মানে অ্যাগেন এটা কোনো ইজি আনসার নেই যেমন ওরকম অনেক আছে যেমন আমার ফ্রেন্ড আছে ঢাকা ভার্সিটির সে হচ্ছে জিআরিতে কয়েকবার ট্রাই করে পারে নাই বিসিএসে ট্রাই করছে হয়ে গেছে যদিও বিসিএস একটা ফার মোর ডিফিকাল্ট পরীক্ষা এইসব জিআরি ডিআরির চেয়ে অ্যাগেন কম্পিটিটিভ যেহেতু আরও হাজার হাজারকে বিট করে আপনাকে জিততে হবে আপনি শুধু আপনি একা ভালো স্কোর করলেই হবে না অন্য আরও হাজার জন যত স্কোর ভালো স্কোর করছে তার চেয়ে ভালো স্কোর করতে হবে সো এটা বিগ টাইম মোর ডিফিকাল্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড যাদের আবার ইংরেজিতে দুর্বলতা আছে যাদের আবার মানে জিআর এই টাইপের যে যেই টেস্টটা নেয় এই টাইপের পরীক্ষা সেই এরিয়াতে দুর্বলতা আছে তার আবার দেখা যায় ওইখানে সে ভালো করে না সো মেবি অনেকের দৃষ্টিতে হইতেছে বি বিসিএস বা এই টাইপের কম্পিটিটিভ এক্সাম তার পক্ষে ক্র্যাক করা সম্ভব তার পক্ষে জিআরি ক্র্যাক করা সম্ভব না তার ইংরেজি এতই খারাপ বা কিছু বিষয়ে দুর্বলতা এমনই তো সেটার কি অনেক রকমই দেখছি যেটা বললাম আমার ফ্রেন্ড নিজের কাছের চোখে দেখছি জিআরি অনেকবার ট্রাই করে পারে নাই বিসিএস দিয়ে হয়ে এখন সরকারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো ডিসি ফিসি হয়ে গেছে রাইট বাই নাও 
আবার এমনও দেখছি যে জিআরএ পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হলে দুই তিনবার বমি করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা শেষই করতে পারে নাই মানে এতটা ইয়ে হয়ে নার্ভাস হয়ে এত টেনশান করার কারণে তো আমি কোনটা মানে সহজ কোনটা বলতেছি না কিন্তু আমি বলতেছি যে এই কম্পিটিটিভ টেস্টগুলোকে আমি কখনোই অন্য কোনো পরীক্ষার সাথে তুলনা করি না স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশের মতো দেশে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশান টেস্ট বিসিএস পুলিশের হোয়াট এভার বাংলাদেশ ব্যাংকিং এই পরীক্ষাগুলো এবং এগুলো আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম এগুলো চোখের সামনে দেখছি অনেক সিনিয়র ভাই পাস করে বের হয়ে গেছে দীর্ঘদিন হয়ে গেছে এখন হলে থাকে থেকে পড়াশোনা করে বিসিএস দেওয়ার মোস্টলি বিসিএস দেওয়ার জন্যই এবং খাইতে গেলে দেখি ক্যান্টিনের মধ্যে আসছে সেই ভাই বছর পর বছর ধরে যায় না এবং সত্যি কথা বলতে আমরা মানে দেখেন নৈতিকতার নৈতিকতার কথা যদি আমরা বলি প্রতারণার কথা যদি বলি জিনিসটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় এবং পীড়া দেয় যে এই মানুষগুলা প্রতারণা করা এটা কিন্তু মানে এটা কিন্তু প্রতারণা মানে বলাটাও হইতেছে প্রতারণার অপমান এই মানুষগুলার জীবনের যে স্ট্রাগল আমি কথাটা কেন বলতেছি ধরেন যে সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে হলে সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলার সিট ছেড়ে যায় না যারা পাশ করে যায় নাও তারা সিট ছেড়ে না গেলে যেটা হয় যে পরবর্তীতে যারা নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে তারা আবার হলে উঠতে পারে না নাও আপনি ডিলেমাটা বোঝেন যারা নতুন ছাত্র যারা হিট সিট ছেড়ে যাচ্ছে না তাদের মধ্যে অনেকে আছে এরা এত গরিব এত এমন গরিব ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছে যারা টুয়েলভ ফিল্ম মুভিটা দেখছেন বা দেখবেন তারা তো দেখবেন যে যে ছেলেটা সংগ্রাম দেখায় যে এখান থেকে উঠে আসছে যেভাবে থাকা সমস্যা খাওয়া সমস্যা সো এইরকম মানুষগুলো হচ্ছে তারা অপারগ হয়ে হল থেকে সিট ছাড়ে না না তারা যখন হল থেকে সিট ছাড়ে না কারণ তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই একটা ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া দিয়ে থাকার জায়গা নাই খাওয়ার জায়গা নাই সো তারা হইতেছে সমস্ত অপমান বুঝে মুখ বুঝে হইলেও হলে থাকে থেকে পরীক্ষা দেয় যেটা একটা অনৈতিক কাজ না তার কারণে আর একটা ছেলে সিট পাচ্ছে না না তার কারণে যেই ছেলেটা সিট পাচ্ছে না সেই ছেলেটা আবার কিন্তু ওনার মতোই গ্রাম থেকে উঠে আসা ছেলে যার পক্ষে টাকা পয়সা দিয়ে কোথাও মেসে থাকা হোটেলে থাকা সম্ভব না তারও সিট চাই সো ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেটারও সিট চাই মাস্টার্সের বড় ভাইটারও সিট চাই দুজনের বাইরে থাকার টাকা পয়সা নেই দুজনের জীবন স্ট্রাগল করতেছে এখন আপনি এখানে কাকে অপরাধী বলবেন তো মনে করেন এরকম একটা ক্ষোভ থাকে যে এরকম যারা ধরেন আমরা ফার্স্ট ইয়ারে ধরেন যখন ভর্তি হয়েছে মানে মানে আমি তো প্রিভিলিজ পরিবারের সন্তান সো আমাকে এই স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাইতে হয় নাই সো নিজেকে ওই জায়গায় বসায় উদাহরণ দিতে লজ্জা লাগতেছে কিন্তু ধরেন যারা ওই ধরনের ফ্যামিলি থেকে উঠে আসে তাদের আপনি কষ্টটা এবং ক্ষোভটা বোঝার চেষ্টা করেন তারা দেখতেছে চোখের সামনে যে এই বড় ভাইগুলো সিট ছেড়ে যাচ্ছে না দেখে আমি উঠতে পারতেছি না আমার টাকা নাই খাওয়ার থাকার কোথাও এবং সে ওই বড় ভাইকে গালমন্দ করে এবং যেটা জাস্টিফাইড যে এই অসভ্যগুলো হলের সিট ছেড়ে যায় না দেখে আজকে আমরা হলে উঠতে পারতেছি না অসৎ দুষ্চরিত্র তার পার্সপেকটিভ থেকে গালাগালিগুলো কিন্তু সব অ্যাপ এবং কারেক্ট এবং রাইট ওনার হলের সিট ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল তো ওনার জায়গা থেকে ওনার কোনো যাওয়ার জায়গা নেই নাও এই কিন্তু আমাকে যেই জিনিসগুলো কষ্ট দেয় যে মনে করেন একজন টাকা আছে সে অ্যাফোর্ড করতে পারে সে হলের সিট ছেড়ে যাচ্ছে না একজন অসভ্য ইতর বদমাশ ছোটো লোক সে পলিটিক্স করবে সে পলিটিক্সের পাওয়ার খাটে সে হলের সিট ছেড়ে যাচ্ছে না তার জন্য কিন্তু স্ট্রাগলগুলো না একজন লোক তার পসিবলি পটেন্সিয়ালি মেডিকেল প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স সার্টিফিকেট ক্রেডেন্সিয়ালস নাই এবং সে একটা প্রিভিলেজড ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক তার তো দরকার নেই মিথ্যা কথা প্রতারণা করার সে তার যতটুকু যোগ্যতা সেটা দিয়ে সে অনেক কিছু করতে পারে সে একজন দেশ বিখ্যাত অন্টারপ্রনার মনে করেন আলোচনা খুশি রিসেন্ট রাইট মনে করেন সে একজন দেশ বিখ্যাত অন্টারপ্রনার বড় লোক পরিবারের সদস্য তার কিন্তু প্রতারণা করার কোনো প্রয়োজন নাই সে প্রতারণা করতেছে তো আমার আমি এই ডিস্টিংশনটা অনেকবার করে করছি আপনারা যারা রেগুলার শোনেন তারা জানেন যারা রেগুলার শোনেন না তারা জানবেন না যে আমার অভিযোগ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়ে বাংলাদেশের এই প্রিভিলেজড চোর বদমাসগুলোকে নিয়ে আমার অভিযোগ কখনোই গ্রামের একটা রিক্সা চালক ইভেন আমি ডিফেন্ড করি তাদেরকে সময়ের সময় ডিফেন্ড করছি যখন অনেক ধর্ষণের খবর প্রচুর বাসে ধর ধর্ষণ করে বাস ড্রাইভার হেল্পাররা তখন আমি এমন করে আলোচনা করছি প্রচুর গালমন্দ শুনছি যে আমি রেপিস্টকে ডিফেন্ড করতেছি সো তখন ওইগুলো আলোচনা করছি যে এই যে বাসের একটা ইয়াং ছেলে সে হইতেছে তার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে বিয়ে করতে পারতেছে না গরিব ছেলে তারপর নেশা করে তারপর কত রকম জীবনের স্ট্রাগল সো তার তো একটা লিবিডো আছে তার তো যেই বয়স এই বয়সের সেক্স ড্রাইভ আছে সেক্স নিড আছে তার রাইট সো তারপর সে একটা দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে আমরা তারপর আমাদের জায়গা থেকে বসে যাচ করতেছি দুষ্চরিত্র ছেলে তাকে এটা কেটে দাও বিচি কেটে ফেলে দাও এগুলো বলতেছি সো তার জীবনের স্ট্রাগল তার জীবনের চ্যালেঞ্জ এগুলো সো আমি যেট
আমি যে এত গালমন্দ করি এই দেশটাকে এই গালমন্দ করি এই অশুভ এই ইতর এই জানোয়ারদেরকে নিয়ে এই প্রিভিলেজড জানোয়ারদেরকে নিয়ে যারা লোভের কারণে আর একটু বেশি চাই এই কারণে এই কাজগুলো করে এবং এই মুভিটার পুরো মুভিটার হচ্ছে একেবারে কোর জায়গা হচ্ছে প্রতারণা প্রতারণা না করা পুরো মুভিটার মধ্যে ছেলেটার স্ট্রাগল শুরু করে সে প্রতারণা করা নিয়ে হোয়াট এভার পুরো মুভিটার উপজীব্য হচ্ছে যে লাইফে প্রতারণা না করা তো প্রতারকদের নিয়ে আর বেশি করে আর কিছু বলতে চাই না আমি শুধু একটু বলি যে আপনারা যারা প্রতারণা করেন প্রিভিলেজ জায়গা থেকে সেই মনিও প্রিভিলেজ জায়গা থেকে যারা আরেকটু ভালো থাকার জন্য আরেকটু বেশি পাওয়ার জন্যে প্রতারণা করেন সেই মনিও তো এই মুভিটার ব্যাপারে দেখেন এই যে প্রতারণার ব্যাপারে এখানে অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এগুলো আমাদের দেশের একেবারে এমন লাইক টাচেস আওয়ার হার্ট মাই হার্ট যে ধরেন এখানে একটা জায়গায় একটা কথা বলে অনেকগুলো কথা বলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গায় ছেলেটা যখন ফাইনালি ভাইভা দিতে যায় ভাইবা বোর্ড আইএসপি অনেক স্ট্রাগল করে অত দূর পর্যন্ত উঠে আসে তারপর ভাইবা বোর্ডে ভাইবা দিতে যায় তখন তাকে বলে যে সে এরকম যে তুমি তো ফেল পাস করো নাই ফেল করছিলা কেন ফেল করছিলা বলতেস আমি নকল করতে পারি না ওই বছর কেন নকল করতে পারো নাই বলতেস ওই বছর হইতেছে একজন সৎ পুলিশ অফিসার আসছে সে আমাদেরকে নকল করতে দেয় নাই আন্নালে সারারা হেল্প করে পাস করায় নাও এটা কিন্তু বাংলাদেশে হয় আপনারা যদি জেনে না থাকেন তাহলে জেনে রাখেন আজকে যে বাংলাদেশে এরকম হয় প্রচুর গ্রামে হইতেছে স্কুলে টিচাররা একেবারে নকল লিখে দেয় বড় যে বড়ে লিখে দিচ্ছে একদম লিটারেলি এগুলো করা হয় ভাষায় পর্যন্ত একেবারে লাইক ইয়ের খবর জানি এমন না খবরে পড়া খবর একেবারে জানি যে বাসায় পর্যন্ত খাতা নিয়ে পরীক্ষা দেয়ানো পরীক্ষা শেষ হয়ে সব বোর্ডের পোর্ট পরীক্ষা জমা হয়ে গেছে সকল খাতা খাতা তারপর স্টুডেন্টদেরকে স্পেশাল কেয়ার করে চুরি করে আবার খাতা বের করে আবার লিখতে দেয়ানো এগুলো পর্যন্ত হয় বাংলাদেশের গ্রামে সো মুভিতে যা থাকে সে মোটে এক্সিজারেশন না একদম বাস্তবিক তো এগুলো ওনারা করে কেন এগুলো করে স্কুলের ইয়ে ধরে রাখার জন্য কি জানি বলে একটা টার্ম আছে যে কতজন পাশ করতে হবে পাশটা করলে স্কুলের কি একটা টার্ম আছে ওইটা চলে যাবে তারপর ওই শিক্ষকরা বেনিফিট পাবে না তো তারা তাদের বেনিফিট পাওয়ার জন্য এইগুলো এই প্রতারণাগুলো করে সো মুভির একটা জায়গা থেকে একটা মজার কথা বলে যে যখন পুলিশ অফিসার এসে বাধা বাধা দেয় তখন যে হেড মাস্টার বা যে হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন আর কি উনি হচ্ছে তখন বলে যে দেখেন এই ছেলেগুলোকে যদি পাশ না করে ওরা তারপর চোর চুরি চামারিতে ঢুকে যাবে ডাকাত হবে চোর হবে সো ওদের পাশ করাটা দরকার প্লিজ ওদের কিছু নকল করতে দেন তখন পুলিশ অফিসারটা ওই হেড স্যারকে বলেও আচ্ছা তাহলে আপনি পরোপকার করে বেড়াচ্ছেন না সেখানে এটা ফানি যেই জায়গাতে যে ওই হেডমাস্টার যে কথাটা বলছে কথাটা সত্যি কিন্তু সে কিন্তু কাজটা এই কারণে করতেছে না হেডমাস্টার কাজটা চুরি এই অপরাধটা এই কারণে করতেছে না বাচ্চাদেরকে নকল করতে দিচ্ছে এই কারণে না যে সে বাচ্চাগুলোর ভালো চায় সে কাজটা করতে দিচ্ছে এই কারণে যে বাচ্চাগুলো পাশ না করলে তার স্কুল তার বেনিফিট এগুলো হইতে সে লিমিটেড হয়ে আসবে সো বাংলাদেশের এটা খুব ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে বাংলাদেশে যারা দুর্নীতি করে যারা বদমাইশি করে যারা চুরি চট্টামি করে তাদের একটা জাস্টিফিকেশান থাকে তো এবং তারা এগুলোকে অপরাধ মনে করে না এবং ইন্টারেস্টিং যে কারণে বললাম কথাটা যে তারপর সে যখন ফিল করে তাকে ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কেন নকল করতা তখন সে একটা খুব সত্যি এবং সঠিক অ্যান্সার করে সে তখন বলে যে নকল করা যে অপরাধ এটা আমরা তখন জানতাম না এটা আমরা বুঝতাম না যে নকল করা অপরাধ এটা বুঝি নাই এটা একটা সত্য অ্যান্সার বাংলাদেশের অনেক মানুষ এমন যে কথাটা সবসময় বলি যে আমাদের এই রিয়েলিটি ফাঁকট হয়ে গেছে আমাদের এই দেশের কারণে এই দেশে বেড়ে উঠলে কোনটা রাইট কোনটা রং এই কনসেপ্ট আপনার জেনুইনলি ফ্র্যাঙ্কলি অনেস্টলি জেনুইনলি ফাঁকট হয়ে যাবে আপনার দিন হয়ে যাবে রাত রাত হয়ে যাবে দিন পুরো ওয়ার্ল্ড ভিউ ভিউ আপ ডাউন হয়ে যাবে না তাইলে আমি যখন গালাগালি করি বাংলাদেশকে যে এই দেশ আপনার ওয়ার্ল্ড ভিউ ফাঁক আপ করে দিবে তাহলে আমি তাহলে নেসেসারিলি পট এসেন্সিয়ালি কী মিন করতেছি আমি সেটা মিন করতেছি গ্রামের একটা লোক যে এই যে ছেলেটা আমরা দেখলাম মনোজ মানোজ 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 যে ছেলেটা মনোজ যে ছেলেটা বেসিক্যালি সে কিন্তু সত্যিকার অর্থেই এই এই অ্যানোলজিটা অনেকবার আমি দিচ্ছি অনেক আলোচনায় যে চাঁদের অন্ধকার সাইডটা থাকলে আপনি চাঁদের আলো আলোকিত সাইডটা আপনি কখনো জানবি না কারণ চাঁদ কিন্তু পৃথিবীতে সাথে লকড জানেন নিশ্চয়ই রাইট আমরা সবসময় চাঁদের একটা সাইড দেখি তো আমরা সবসময় চাঁদের আলোকিত সাইড দেখি অন্ধকার সাইড কখনো দেখি না সো যারা চাঁদের অন্ধকার সাইডে থাকে তারা তাদের কোনো ধারণা নাই যে তাদের একটা পিঠে আলোকিত হয় সেখানে যেহেতু দিন রাত হয় না চাঁদ যেহেতু অক্ষের উপর না সেটা কথা বা চাঁদ চাঁদ আচ্ছা একটু চিন্তা করিনি চাঁদকে অক্ষের উপর ঘোরে চাঁদ ইয়াস চাঁদ হচ্ছে অক্ষের উপর ঘোরে কিন্তু এটা লকড থাকে বিধায় পৃথিবীর সাথে ইয়াস চাঁদ উনত্রিশ দিনে একবার হচ্ছে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং ওই জায়গা আর একটু থিঙ্ক আউট করে নিতে হবে কি ঘটে ওখানে যা হোক তো অ্যানোলজি দিয়ে গিয়ে চলে গেছে সায়েন্সের ভিতরে যা হোক
আমি তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করি না এই অসভ্যদের এই বদমাইশদের আমি তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করি না আমি ক্ষমা করি না সেই প্রিভিলেজড প্রতারকদের যারা আরেকটু ভালো থাকার জন্য যারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করছে সভ্যতা ভব্যতা সব কিছু দেখছে সুটবুট পরে ঘোরে এসি গাড়িতে ঘোরে আর একটু ভালো থাকার জন্যে একটু হয়তো ইয়ে পাওয়ার জন্যে একটু কি বলবো একটু রেসপেক্ট পাওয়ার জন্যে অবলীলা আয় প্রতারণা করতেছে মিথ্যা বলতেছে লাইন বাই অমিশান আর কি যা হোক এই লোকগুলোকে আমি ক্ষমা করি না সো এই বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এই যে মানুষগুলার এই যে আমরা যে মুভিটা মুভিটা দেখবেন সবাই এই যে মুভিটাতে দেখাইলো এই যে স্ট্রাগল স্ট্রাগলটা দেখাইলো এটা যে কি পরিমাণ সত্য এবং এই যে কিছুদিন আগে যে একটা আলোচনা করছি করলাম যে আমি ভাবতেছিলাম যে একটা মানুষের একটা মানুষ কতগুলো আশেপাশের মানুষের জীবনকে বদলে দেয় আমি আজকে ইউএস আসায় আমার চোখের সামনে কতগুলো আমার ফ্রেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার থেকে শুরু করে আমেরিকা আসছে শুধুমাত্র আমার একটা ডিসিশনের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে এই জিনিসটাকে আপনি এভাবে আরেক আরেকটা অ্যাঙ্গেল লাইক ইকুইভ্যালেন্ট আইডেন্টিক্যাল সেটা হচ্ছে যে এই যে মনোজ ছেলেটা যখন হইল তার পাশে কতগুলো মানুষের জীবন বদলায় গেল তার পরিবার পুরা গ্রাম এই ধরনের একটা মানুষ যখন উঠে আসে ওই গ্রাম পুরা বদলায় যায় ওই পুরো গ্রামের সকল মানুষের জীবন বদলায় যায় তার পরিবারের তো বদলাই তার ফ্রেন্ডের তো বদলাই সো এদের ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি এই মানুষগুলার এই সামান্য একটা সাফল্যের ইম্প্যাক্ট হিউজ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট এদের না এখানের ইন্টারেস্টিং আরেকটা ব্যাপার যে আমি অনেক এক একটা খুব সুন্দর কথা শুনছিলাম একজনের কাছে সে বলতেছিল যে আমাদের দেশে যখন একটা গরিব ফ্যামিলিতে একটা স্বামী মারা যায় যে ব্রেড আর্নার বেসিক্যালি যে হেড অফ হাউস হোল্ড মারা যায় তারপর যখন একটা গরিব মহিলা বুক চাপড়ায় কান্না করে মাটিতে পরে পিঠ চাপড়ায় কান্না করে উনি এই জন্যে কান্না করে না উনি ওনার স্বামীর শোকে ওনার স্বামীর সাথে ওনার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা স্মৃতির কথা মনে পড়তেছে উনি এই শোকে কান্না করে না উনি কান্না করে ওনার অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যখন আমি এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কোথায় যাব উনি বাচ্চাগুলার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে থাকে স্বামীর লাশের সামনে বসে আপনি আমি আমরা যারা প্রিভিলেজড আমাদের কাছে কেউ মারা গেলে আমরা লাশের সামনে বসে স্মৃতিচারণ করি আর এই মানুষগুলো লাশের সামনে বসে স্মৃতিচারণ করার লাক্সারি তারাদের নাই এই মহিলাটা এটা চিন্তা করে কান্না করে আমি এখন আমার বাচ্চাটার কালকে স্কুলের টাকা কীভাবে দেবো তার পড়াশোনা দেবো হবে কি না তো এই মানুষগুলার জীবন যে কি পরিমাণ এটা আসলে কল্পনার বাইরে আমরা যে কি পরিমাণ প্রিভিলেজড এটা এটা কল্পনার বাইরে তো মানে আমি এই জিনিসগুলো আমি সবসময় ভাবি চিন্তা করি এখন একসাথে যুক্ত করে আলোচনা করতেছি আর কি তো না ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার আরেকটা অ্যাসপেক্ট টাচ করবো এটা লাস্টেই রাখি যে ধরেন এই যে প্রিভিলেজ যারা প্রিভিলেজড মানুষ আমরা যে কোন দেশ থেকে উঠে আসছি আমেরিকাতে আসি তো এই আমেরিকানদের কোনো ধারণ নয় আমি তো আমেরিকানদের সাথে অনেক বিষয়ে কথা বলি গল্প করি নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা করি সো আমি এই পর্যন্ত কত আমেরিকানকে এই কথাটা বলছি সম্ভবত সবাইকেই বলছি যাদের সাথে দীর্ঘ সময় গল্প হয়েছে যে তোমাদের একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ট্রাভেল করা উচিত তো এটা আর কি বলি যে আমি যখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড একটা কান্ট্রিতে আসছি আমেরিকাতে যখন প্রথম প্রথম আসছি আমি লিটারেলি রাস্তায় হাঁটতাম আর ভাবতাম এদিক সেদিক তাকাইতাম লিটারেলি রাস্তায় হাঁটতাম আর এদিক সেদিক তাকাইতাম আর ভাবতাম যে একই পৃথি পৃথিবী কি বই পুরিত্ব একই পৃথিবী জাস্ট পৃথিবীর এই পিঠ আর ওই ওই পিঠ এই যে দেশ ডিভিশন এগুলো তো আমরা করছি রাইট এগুলো আমরা মানুষ একটা দেশ বর্ডার ইমাজিনারি বর্ডার দাঁড় করাইছি ওই যে ইয়ের একটা গান আছে জল লালনার ইমাজিন দেয়ার ইফ কেন বলি ইমাজিন দেয়ার ইজ নো বর্ডার রাইট সো আমরা এই ইমাজিনের বর্ডারগুলো দাঁড় করায় তারপর সেখানে এই ফাঁকটা করছি বিভাজনটা করছি কিন্তু আপনি যদি একদম বিগিনিং অফ টাইমে ফিরে যান তাহলে কিন্তু পুরোটা পৃথিবী এবং পুরো পৃথিবীর সকল মানুষ তাদের মধ্যে প্রিভিলেজড তাদের মধ্যে অ্যামিউনিটিজের যদি কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে একই মানুষ একই পৃথিবী একই গ্রহ একই ল্যান্ড ম্যাসের উপর আমরা সবাই আসি কোনো পার্থক্য থাকা উচিত না অথচ আমরা দেখতেছি যে কোথায় আমেরিকা কোথায় বাংলাদেশ সেখানকার জীবনের কি কষ্ট কি স্ট্রাগল আর এইখানকার জীবনের জীবন কত আয়সি জীবন কত রিল্যাক্সড জীবন কত স্ট্রাকচার্ড জীবন কত সেফ জীবন সো আমি এটা আমি যখন আসছি প্রথম প্রথম এটা দেখতাম আর ভাবতাম আর আমি অবাক হয়ে পথে পথে হাঁটতাম আর এগুলো ভাবতাম যে কি বৈপরীত্য আল্লাহর একই পৃথিবীতে তো এই যে শখ ফ্যাক্টরটা আমাদের এই শখ ফ্যাক্টরটা আমাদের চলে যায় তারপর আমরা ভুলে যাই অনেক বাংলাদেশি দেখি তো এরা নতুন নতুন ইউএসএ আসে আসার পরে সবাই একটা ধাক্কা খায় তারপর কিছুদিন পর আমাদের যখন এই শখ ফ্যাক্টরটা চলে যায় যখন ডাল হয়ে যায় আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো তখন আবার এই মোটিভেশনাল কথা বলা শুরু করে যে ও আমেরিকা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো এই বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা খুব একটা পার্থক্য নাই 
এটা শুরু করে তখন এই চেতনার কথা দেশপ্রেম মারানো শুরু করে তখন বাংলাদেশ কোনো অংশে পেছানো না বাংলাদেশ কোনো অংশে খারাপ না এইগুলো আমি কত লোক চোখের সামনে আমার আমেরিকায় আসলো কত জুনিয়র কত তো এগুলো দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেছে রাইট এই সবাই টেম্পলেটে আচরণ করে করবে তা আমি সবসময় আমাকে একটা কনস্ট্যান্ট কনসিয়াস রিমাইন্ডার দিই যে আমি জানি ভুলে না যাই ডে ওয়ানে যখন আমি দেশে পার্ক ছিলাম আমি কতটা অবাক হয়েছিলাম আমি জানি নর্মালাইজড হয়ে না যায় আমার কাছে এই লাইফটা আমি জানি কখনো ভুলে না যাই আমি কোথেকে আসছি তো ওই লাইফটা আমি যখন এখানে সেজে ধাক্কাটা খাইছি আমি যখনই আমেরিকানদের সাথে কথা বলি আমি সবাইকে কথাটা বলি তোমরা একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ভিজিট করবা অনলি দেন হিউ উইল অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর লাইফ তুমি পৃথিবী কোথায় আছে এই পৃথিবীর মধ্যে কী পরিমাণ বৈপরীত্য ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া আমরা তো লজ্জায় স্বীকার করতে চাই না আমরা একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে আসছি আমরা একটা শিঠল কান্ট্রি থেকে আসছি আমরা পৃথিবীর সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত সবচাইতে গরিব সবচাইতে অসভ্য দেশগুলোর একটা থেকে আসছি এটা আমরা লজ্জা স্বীকার করতে চাই না আমি আপনারা তো দেখেন যেভাবে ক্যামেরায় বলি আমি আমেরিকানদের সামনে এভাবে অবল অবলীলায় বলি যে আমি একটা আনসিভিলাইজ দেশ থেকে আসছি একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে আসছি ওয়াট ইউ এক্সপেক্ট তো এই জিনিসটাকে লুকাবেন না এই জিনিসটাকে অস্বীকার করবেন না এই জিনিসটাকে কনফ্রন্ট করেন এই জিনিসটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন সো আমি যখন আমেরিকানদের সাথে কথা হয় যেটা বললাম সবাইকে আমি এইটা বলছি যে তোমাদের উচিত এবং জিজ্ঞেস করি যে তোমরা কেউ আমেরিকার বাইরে ভ্রমণ করছো কিনা কখনো গেছো কিনা কারণ আমেরিকা ইউনিক ইন দ্যাট আমেরিকা যেহেতু চার দিক থেকে ওয়াটার লকড এবং আমেরিকা যেহেতু এত সেলফ সাফিসিয়েন্ট এত বড় লোক দেশ সমৃদ্ধ দেশ অপরচুনিটি এত বেশি সো যেই কারণে তাদের প্রয়োজন পড়ে না আমেরিকানদের দেশ ছাড়ে ছেড়ে যাইতে অন টপ অফ দ্যাট পুরোপুরি ওয়াটার লকড সো মেজরিটি অফ আমেরিকানই কখনো আমেরিকার বাইরে অন্য কোনো দেশে যায় নাই একটা হিউজ নাম্বার অফ আমেরিকান তাদের স্টেটের বাইরেও অনেক স্টেটেই যায় নাই প্রয়োজন পড়ে না আমরা তো জীবনের তাগিদে সারা পৃথিবীতে চড়ে পড়ে খাই দৌড়াদৌড়ি করি সো এটা এই জন্য আপনাদের জায়গা থেকে একটু ভাবা ভাবা কঠিন হবে যে মানে কখনো যখন আমি পড়াশোনার প্রয়োজনে ঘর ছাড়তে হইছে কল ঢাকা যাইতে হইছে দেশ ছাড়তে হইছে জীবিকার প্রয়োজনে এগুলো নেচারালি এদের জন্য কোনো জরুরত না আর কি তো এরকম অনেক আমেরিকান আছে কখনো অন্য স্টেটেই যায় নাই আমেরিকা ছেড়ে যায় নাই এরকম আমেরিকানের সংখ্যাই বেশি হবে সো এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করি যে তুমি কখনো আমেরিকার বাইরে কোথাও গেছো কি না কয়টা দেশ ভ্রমণ করছো আচ্ছা ইউরোপিয়ানদের শুধু ভ্রমণ করছো এশিয়ান কোনো দেশ ভ্রমণ করছো কি না ডিফারেন্ট কালচার যেহেতু চায়না জাপান ও আচ্ছা ভালো কথা ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান কোনো দেশ ভ্রমণ করছো বা আফ্রিকান কোনো দেশ এই আনসারটা বেশিরভাগেরই না হয় অবশ্য বেশি কেউ জানা ঘুরতে ঘুরতে যায় ইউরোপের দেশে যায় বা কাজে টাজে গেলেও হইতেছে এশিয়ান দেশগুলোতে গেলেও মনে করেন জাপানে যায় তারপর সাউথ কোরিয়া যায় যেগুলো ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি আমেরিকার সো ওইগুলো তো হইতেছে হইতেছে উন্নত দেশ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি সো তাদের কোনো ধারণা নাই এই স্ট্রাগলগুলো এবং এই লাইফটা সম্পর্কে এবং আমি অবলীলায় তাদেরকে বলি যে ইউ গাইস হ্যাভ নো আইডিয়া থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জীবনটা কেমন সো এটা তোমাদের জন্য একটা আই ওপেনিং এক্সপিরিয়েন্স হবে তোমরা যদি ওই দেশে যাও তোমরা সবাই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ট্রাভেল করবা ভিজিট করবা আর কি তো এই যে জীবনের যে স্ট্রাগলটা এবং এই কথাটাও আমি এরকম বিভিন্ন সময় আলোচনায় অবাক করে দিচ্ছি এরকম এটা বলে আর কি ধরেন আমরা যখন টিএ করতে আসছি আমেরিকাতে টিএ ট্রেনিং হচ্ছে তারপর সবাই বলতেছে যে সবাই দেশ সম্পর্কে বলতেছে নানান ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কথা বলতেছে তা আমি এটা তখন বলার পর আমি আমি বলি যে দেখো আমি যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে আসছি ওই আমি একবার বলছিলাম আর কি আমার এক্সাক্টলি মনে আছে ঘটনাটা তা আমি বললাম আর কি সেখানে টিচার স্টুডেন্ট সবার সামনে সব তো ইয়ে দেশে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির বেশিরভাগ ছেলে পেলে তাই বললাম যে আমি যেই দেশ থেকে আসছি বা আমি যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি আমার সেই প্রতিষ্ঠানের হইতেছে অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে টু থেকে থ্রি পার্সেন্টের মতো সো মানে বেসিক্যালি একশোটা ছেলে পেলে অ্যাডমিশান টেস্ট দিলে দুই তিনটা ছেলে পেলে চান্স পায় আর আমেরিকাতে এমআইটি হার্ভার্ডের অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে পাঁচ ছয় সাত পার্সেন্ট আর বেশিরভাগ আমেরিকার ইউনিভার্সিটির অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট বেশিরভাগ মোস্ট মোস্ট ইউনিভার্সিটির তো এই পৃথিবীর টপ যে ইউনিভার্সিটিগুলো আমেরিকার যে টপ মোস্ট কম্পিটিটিভ ইউনিভার্সিটিগুলো এইগুলো তো অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হইতেছে ফাইভ সিক্স সেভেন পার্সেন্ট আর আমি এমন একটা দেশ থেকে আসছি এমন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি যেটার অ্যাকসেপ্টেন্স রেট টু থেকে থ্রি পার্সেন্ট কী পরিমাণ কম্পিটিশান করে হার ভাঙা খাটুনি খেটে আমরা এই পর্যন্ত উঠে আসছি তো এইগুলো যখন বলি এটা যখন বলি মানে চোখের সামনে বিস্ময় দেখতে পাই আর কি তাদের আর কি সো এই যে আমাদের স্ট্রাগলের জীবনটা এই যে কম্পিটিশানের জীবনটা এই যে রিসোর্সেসের জন্য কাড়াকাড়ি যে রিসোর্সের জন্য কাড়াকাড়ি করা রিসোর্সের জন্য লিটারেলি কাড়াকাড়ি করা মারামারি করা খুন
মানে যদি আপনারা কেউ কখনো ভেবে থাকেন যে আমি সারাদিন দেশকে গালাগালি করি আমি দেশকে নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবি না বা দেশের এগুলো জানি না বুঝি না বা এগুলো নেওয়ার জন্য কষ্ট পাই না রিলেট করি না তাহলে ভুল করবেন আর কি আর লাস্ট একটা কথা বলি যে এই মুভিগুলো দেখে ইয়ে হয়ে যাবেন না যে কথা সবসময় বলি ডোন্ট লিভ ইন দ্য মোমেন্ট ডোন্ট লিভ ইন দ্য মোমেন্ট কখনো শর্ট টার্ম চেতনায় বুদ্বুদ করবেন না মুভি দেখার পর যদি চেতনা চলে আসে টেক এ স্টেপ ব্যাক অ্যান্ড রিমাইন্ড ইউর সেলফ জিস জাস্ট এ মুভি মুভি দেখে চেতনা বাজ হয়ে যাওয়া যাবে না সো মুভিটা আমি দেখছি আমার খুব কষ্ট লাগছে এই আমার দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবনের গল্প এটা এবং অপরাধবোধ কাজ করে তখন চিন্তা করলে যে আমরা তো প্রিভিলেস্ট জীবন পাইছি স্টিল অনেকে স্ট্রাগল করে উঠে আসছি অনেক কম্পিট করে উঠে আসছি অনেক রিসোর্সের জন্য অনেক কাড়াকাড়ি করে উঠে আসছি কিন্তু এই পরিমাণ তো করতে হয় নাই যে এটা আমরা ধরনের এই মুভিতে দেখলাম বা যেটা বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ করে নাও এই যে ইয়ে যেটা বলতে যাচ্ছি যে নাটক সিনেমা মুভি দেখে ইন দ্য মোমেন্ট গরম হয়ে যাবেন না মোটিভেটেড হয়ে যাবেন না যে ও আচ্ছা সেই ছেলেটা তো দেশ বদলায় দিচ্ছে সে এত কষ্ট করছে সে দেশের জন্য এত কষ্ট করছে তা আপনি তো তার মতো স্যাক্রিফাইস করলেন না আপনি তো আমেরিকায় গিয়ে বসে আছেন ঠিকই এটা একটা মুভি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা একটা মুভি দেখেন মুভি যখন বানানো হয় এগুলো সব কিন্তু কনসাস ডিসিশান যে আমি কীভাবে দর্শকের আবেগ নিয়ে খেলা করব আমি যত আবেগ নিয়ে খেলা করতে পারবো মুভিটা তত সুন্দর হবে তত দর্শক পছন্দ করবে তত দর্শক প্রিয়তা পাবে এটা অবশ্যই একটা অস্কার পাওয়ার মতো মুভি আই হোপ এই মুভিটা অস্কার পাক এবং এগুলো অস্কার পায় না কেন কারণ এগুলো এক্সপোজার পায় না আমেরিকানরা এই মুভিটার সম্পর্কে জানবেই না হয়তো কখনো এক্স জানবেই না যেরকম একটা মুভি এক্সিস্ট করে জানলে দ্যার ইজ এ গুড চান্স মুভিটা অস্কার পাবে হয়তো জানবেই না যা হোক তো এই মুভিগুলো যখন বানানো হয় একেবারে কনসাসলি এরা ডিসাইড করে এবং এগুলো একেবারে টেম্পলেট মুভি বানানো যে এভাবে করে বলে যে বিল্ড আপ এবং পেই ব্যাক সো বিল্ড আপ মানে হচ্ছে আপনাকে মুভিতে এমনভাবে পরিচালক মুভিটা বিল্ড আপ করতে থাকবে সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে থাকবে আপনাকে এই ছেলেটা ফিল করতেছে ফিল করতেছে জীবন সংগ্রাম করতেছে জীবন সংগ্রাম করতেছে আপনি ভিতর ভিতর দেখে ইমোশনাল হয়ে দুর্দান্ত ইমোশনাল আপনি চান এই ছেলেটা এখন জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক এটা হচ্ছে পেই ব্যাক এই যে বিল্ড আপ করলো পুরো তিন ঘন্টা ধরে মুভিটাতে একটা ছেলের লাইফের স্ট্রাগল দেখে এখন সকল দর্শক চাচ্ছে একটা পেই ব্যাক চাচ্ছে সকল দর্শক সকল দর্শক দর্শক চাচ্ছে সে সফল হোক পরিচালক আপনাকে সেই পেই ব্যাগটা দিয়ে দিলো সে সফল হয়ে গেল জীবনটা কিন্তু এরকম না কথা বোঝেন না জীবনটা এরকম না এই জন্য সব মুভি দেখে না আপনি বলতে পারেন যে দেখেন এই মুভিটা হ্যাঁ ঠিক আছে সবাই ইয়ে করে না শেষ পর্যন্ত ইয়ে হয় না সাকসেসফুল হয় না বেশিরভাগই ঝরে যায় যে একজন সাকসেসফুল হয়েছে তার স্টোরি নিয়ে গল্পটা বানাইছে ইয়েস ট্রু এবং সে একজন সাকসেসফুল হওয়ার পর কী হোক কী করে সে সেটা কিন্তু আর আমি আপনি দেখতেছি না মুভিটা কিন্তু ওইখানে শেষ হয়ে গেছে যে সে আইএসপিতে নিয়োগ পাইছে নিয়োগ পাওয়ার পর কী করে বেড়াচ্ছে সেটা কিন্তু আপনি আমি দেখতেছেন না রাইট সো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান আতিউর রহমানের গল্পটা কিন্তু এরকম আপনারা যদি কেউ জেনে না থাকেন জেনে নিন আতিউর রহমান ইন্টারভিউ থেকে আতিউর রহমানের লেখালেখি থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাবেক গভর্নর আতিউর রহমানের জীবনটা এরকম এরকম স্ট্রাগল করে মনোজের মতো একেবারেই গ্রামের দরিদ্র জায়গা থেকে উঠে আসছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছেন উনি কি বাংলাদেশ বদলে দিছিলেন উনি কি বাংলাদেশ বদলানোর চেষ্টা করছিলেন আদু একটা রিপোর্ট পড়ি আতিউর রহমানকে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যর্থ গভর্নর টাইটল বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যর্থ গভর্নর তো এখানে উনি লিখতেছে ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা বলছেন বর্তমান গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাংকিং তথা সমগ্র অর্থনৈতিক খাত কেটেছে নানাচালের মুখে বিগত চার বছরে রাজনৈতিক ব্যবসায়িক নেতৃত্ব ও গোষ্ঠীগত গোষ্ঠীগত প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো বেসিক্যালি পার্টিজান এবং তারপর হইতেছে দুর্নীতি এই সব মাফিয়াতন্ত্র এগুলো এ সময় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সহ সব ধরনের ব্যাংকের সুশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে তৈরি হয়েছে হলমার্ক কেলেঙ্কারির মতো আলোচিত কেলেঙ্কারি তাদের মতে ব্যাংকগুলো অধিক মাত্রায় শেয়ার বিনিয়োগ করলেও ঝুঁকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার শক্ত হাতে আটকাতে পারেনি ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা বলেছেন এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যর্থতা যারা দায় কোনো যার দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান এই যে মনোজের গল্পটা আমরা দেখলাম আমরা দেখলাম মনোজ আইএসপি হয়েছে একটু দেখলাম আইএসপি হওয়ার পর কি হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা আর দেখি নাই আইএসপি হওয়ার পর সে ডক্টর আতিউর রহমান হয়েছে কোনো কিছুই তো বদলাইতে পারেই নাই বরং সম্ভবত টেক পার্ট করছে এই বদমাইশিতে গুন্ডামিতে তো আমার যারা ধরনের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সরকারি বড় বড় পদে আছে এই মুহূর্তে অনেকে ডিসিউ হয়ে গেছে আমার ব্যাচের আমার ফ্রেন্ড যারা পুলিশে আছে অনেক বড় বড় পদে আছে তো কেউ কেউ এটা বলে আর কি যে অনেক কিছু শুনে আসছি
সো জীবন তো একটাই আমি আমার জীবন বরবাদ করে দিই এটা ফিগার আউট করার প্রয়োজন বোধ করতেছি না এক একজন এক এক ফিলোসফি আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি আপনার পক্ষে সম্ভব আপনি যান আপনার মতো অনেকেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে আপনার মতো অনেকেই চেষ্টা করে দ্য এন্ড এড আ বিং সিম্পলি অ্যানাদার কক ইন দ্য উইল অ্যানাদার ব্রেক ইন দ্য ওয়াল তো যার যার ফিলোসফি আপনার ফিলোসফি যদি হয় আপনি আমার মতো আমেরিকা আসবেন না আপনি দেশে বসে যখন আমি এসে আমেরিকায় বসে আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলতে পারতেছি আমি মনে করি এটা আমার একটা নোবেল দায়িত্ব দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা এক আমি আরেকভাবে পালন করতেছি মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করতেছি দেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করতেছি অ্যাওয়ার করার জানার জন্যে যে সভ্য পৃথিবী কীভাবে কাজ করে হোয়াট উই শুড বি স্ট্রাইভিং ফর আমাদের ওইটা টার্গেট করা উচিত পৃথিবী এরকম পৃথিবী এভাবে কাজ করে আমাদেরও আমাদের দেশটা এরকম হওয়া উচিত সো আমি আমার অ্যাক্টিভিজম আমি আমার দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা একভাবে পালন করতেছি আপনি হয়তো আমার সাথে একমত না আপনি এবং আমি দেশে থাকলে তো এগুলো করতে পারতাম না আমাকে এগুলো করতে হলে এই কথাগুলো বলতে হলে দেশ ছাড়তেই হইতো দেশে বসে করতে পারতাম রাইট সো তা আপনি যদি হয়তো আমার সাথে একমত না আমার ফিলোসফির সাথে আপনি হয়তো ভাবতেছেন যে না আমি দেশ ছেড়ে কখনো যাবো না আমি দেশ মাকে ভালোবাসি দেশেই থাকবো এবং বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকে দেশ বদল দিব প্লিজ বাই অল মিনস গো হ্যাড ইউ আর ওয়েলকাম ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম উইথ ওয়াইড ওপেন আর্মস গো হ্যাড করেন আপনি আপনার মতো করে করেন দেখি পারেন কি না তো এখন আপনি আবার দেখেন আবার ফিলোসফির কথা বলেন ও তাইলে কি কখনোই দেশ বদলাবে না কারো হাতেই বদলাবে না কেউ কি চেষ্টা করবে না কখনো ওকে ফাইন ওকে ফাইন ওকে আই গেট ইট লম্বা ডিসকাশন এক একজনের এক এক ওয়ে এক একজনের এক এক মেথড একজন ফিলোসফি করেন গিয়ে আমি জাস্ট এটাই বলতে চাইলাম যে এই মুভি দেখে মুভির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনে আবার উন্মাদ হয়ে পাগল হয়ে আবেগে থরথর হয়ে যাবেন না আপনি মনোজ নিয়োগ পাওয়ার পর সে কি করে বেড়াচ্ছে সেই গল্পটা আপনি আর দেখেন নাই ডক্টর আতিউর রহমান গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর দেশকে কতটুকু কী বদলাইতে পারলেন সেটা আপনি দেখেন নাই তো যাই হোক মুভিকে মুভির জায়গাতেই রাখেন এখান থেকে আলোচনার সবচেয়ে বড় ফোকাসের জায়গাটা এটাই যে প্রতারণা না করা মানুষ অনেক কষ্ট করে জীবনে অনেক স্ট্রাগল করে তারা যদি প্রতারণা করে সেটা আমি সেই সেটা আমি প্রতারণা বলতে রাজি না একটা ধর্ষক যখন যেই কথা বললাম বাসে ধর্ষণ করে আমি এটা নিয়ে সত্যি কথা বলতে লাইক কথা বলতেই আমার ইচ্ছা করেন লাইক ওকে ওকে ধর্ষক সে রাইট ওকে আমি কথা বলি প্রিভিলেজড অসভ্যগুলোকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রিভিলেজ বদমাসগুলোকে নিয়ে একটা কথা এভাবে বলে আর কি যে ধরেন এই যে মানে এই যে গরিব দুর্নীতিবাদ যারা বা গরিব যারা চুরি চোরটামি করে বেড়াইতেছে প্রতারণা করে বেড়াইতেছে রাস্তায় ঠে হ্যাক মারতেছে রাস্তায় অপরাধ করতেছে চিন্তাই করতেছে যাদেরকে ধরে ক্রসফায়ার দিয়ে নাটক করা হচ্ছে যে এদেরকে মেরে মেরে হইতেছে দেশ থেকে সন্ত্রাসী নির্মূল করা হচ্ছে এরা কখনো দেশের ইস্যু না আপনার দেশ যে একটা অশুভ দেশ এদের কারণে না এই যে ছিচকা চোর ছিচকা সন্ত্রাসী এই যে ধর্ষক বাসের এই যে এদের কারণে না আপনার দেশ অশুভ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কারণে আপনার দেশ অশুভ সুটেড বুটেড অন্টারপ্রনার প্রতার প্রতারকদের কারণে নাথিং পার্সোনাল অ্যাগেন্স্ট এনি ওয়ান আমি জন্য নাম নিচ্ছি না কারণ আমি শিওরলি জানি না ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে সেখানে কী হয়েছে না না হয়েছে যে ঘটনা আমি রেফার করতেছি তো এইরকম মানুষদের জন্যই হইতেছে আপনার দেশের এই অবস্থা ওই গরিব রিকশালার জন্য না ওই গরিব মাদক ব্যবসায়ের জন্য না